ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி செப்ரேஷன் நம்பர்ஸ்னுடைய கண்டினியூட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபைனலாக தட் இஸ் அந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்னென்னு தெரியணும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கொடுக்கறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உங்கள் கிளாஸில் ஏதாவது ஒரு திங் உங்ககிட்ட கொடுத்து இது கிளாஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட்டு அதை எல்லாேருக்கும் கொடுப்பீங்க இல்லையா அவ்வளோதாம்மா ஸோ ஜஸ்ட்டு இருக்கிற விஷயத்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கே பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு ரூல் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதை என்னென்னு பார்க்க பார்க்கலாம் அண்ட் தென் எப்பயும் போல் நம்ம ரேஷன் நம்பர்ஸ்க்கு இது விஷயத்தை பார்க்க முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ்க்கு பார்த்துடலாம் இப்போது ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எல்ஹெச்எஸில் கவனிங்களேன் எல்ஹெச்எஸில் என்ன இருக்குது ஏ இன்ட்டு வித் இந்த பிராக்கெட்ஸ் பி ப்ளஸ் சி இருக்குது இல்லைங்களா எப்போவுமே நம்ம பிராக்கெட்க்கு முன்னாடி என்ன ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தாலும் அது பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமன் சொல்லிவிட்டு நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போது இந்த வெளியே இருக்க மல்டிப்ளிகேஷனை நம்ம உள்ளே இருக்க அடிஷனோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் ஓவர் அடிஷன் அந்த ப்ராடக்டில் வெளியே இருக்கிற அந்த மல்டிப்ளிகேஷனை உள்ளே இருக்கிற அடிஷன் சிம்பிளோடு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ இன்ட்டுவை உள்ளே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பி கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ இன்ட்டு பின்னு ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் தென் ஏ இன்ட்டு சி செகண்ட் நம்பரோடு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் வர ஆன்சர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன நடக்கும் டூ இன்ட்டு த்ரீ வருங்களா அடுத்து என்ன நடக்கும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் சென்டரில் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஓகேங்களா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டென் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் ஸோ சப்ராக்ட் அண்ட் புட் த கிரேட்டர் நம்பர் சைன் அப்படின்னும் போது எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ணுறேன் இதுவே இதை நார்மலாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ்னு போது எனக்கு மைனஸ் டூ வந்திருக்குங்களா அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ணுறது ரைட் சைடில் தான் இருக்குது எல்ஹெச்எஸில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம இந்த கான்செப்டை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணிவிட்டு போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம ரூல் படிச்சுருப்போம் லோயர் கிளாஸ்லேயே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணிவிட்டு வெளியே என்ன இருக்குதோ அது கூட அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணிகிட்டே போவோம் இல்லைங்களா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் அந்த மாடலில் நம்ம பண்ணுறோம் எல்ஹெச்எஸில் ஸோ இப்போ இந்த சம் உங்களுக்கு யூஸிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைண்ட் ஆர் சால்வ் அப்படின்னு ஏதாவது கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா நீங்கள் எல்ஹெச்எஸில் போட்டாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஆனால் எல்ஹெச்எஸில் போடக்கூடாது ஆர்ஹெச்எஸில் தான் அந்த சம்மை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன்லையும் டிவிஷன்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நாட் அப்ளிகேபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிகாஸ் இது ஒன்லி ஃபார் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு தான் இந்த ரூலே ஸோ இப்போ இதுவே சப்ராக்ஷனுக்கு இருந்திருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ ம ஏ இன்ட்டு சி அப்படின்னா அங்கே ஓவர் அடிஷன் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஓவர் சப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் தட் இஸ் அங்கே ஏ இன்ட்டு பி அண்ட் ஏ இன்ட்டு சியை ஆட் பண்ணோம் இங்கே ஏ இன்ட்டு பி அண்ட் ஏ இன்ட்டு சியை மைனஸ் பண்ணோம் ஜஸ்ட் அவ்வளோதாம்மா இது இதனோட இதுவே நம்ம ரேஷன் நம்பர்ஸ்க்கு பார்க்கலாமா ஓகேங்களா தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன் ஃபார் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரேஷன் நம்பர்ஸ் ஃபார் எனி த்ரீ ரேஷன் நம்பர்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி நமக்கு எயிட்
டினாமினேட்டரில் இருக்கிற நம்பர் எல்சியம் நம்பராக மாற்றினதுக்கு அப்புறமா நியூமினேட்டரில் இருக்கிறத என்ன வருதுன்னு கவனிங்க தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது இல்லைங்களா அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி த்ரீயில் டுவெண்ட்டி எயிட் போச்சுன்னா ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேங்களா இது ஒன்லி பி ப்ளஸ் சி தான் அண்ட் தென் இப்போ இது கூட நம்ம ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணும் எப்போவுமே அடிஷனை விட மல்டிப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஜஸ்ட்டு மைனஸ் செவன் பை நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் போட்டு நியூமினேட்டர் வித் த நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் வித் த டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் ஜோ தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எல்ஹெச்எஸ் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு பி அப்படின் போது மைனஸ் செவன் பை நைன் இன்ட்டு லெவன் பை எயிட்டீன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நியூமினேட்டர் வித் த நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் வித் த டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ப்ளஸ் லெவன் இஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் அந்த நீங்கள் பாருங்கள் நைன் இன்ட்டு எயிட்டீன் தட் இஸ் நைன் எயிட்டீன் சார்ந்து அதை டேரெக்டாக போடுறதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நமக்கு வேறு மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கூட இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வரும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் போடலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தட் இஸ் இப்போ நைன் இன்ட்டு எயிட்டீனை நைன் டூ ஜார்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க அதனோட ப்ராடக்டை போடாமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா எல்சிஎமில் பெரிய நம்பராக போகும்போது நமக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதை ஈக்குவலண்ட்டாக கொண்டு வரதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால சிம்பிளாக ஒர்க்கை முடிச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா தென் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏ இன்ட்டு சி பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் பை நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே என்ன ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் செவன் ஃபோர்டீன் சார் நைன்ட்டி எயிட் டினாமினேட்டரில் கவனிங்க நைன் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி செவன் நைன் த்ரீ சார்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஏ இன்ட்டு பியும் ஏ இன்ட்டு சியும் நம்ம ஆட் பண்ணும் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ ஏ இன்ட்டு பி என்ன வந்ததுன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் பை நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டூ வந்தது ஏ இன்ட்டு சி என்ன வந்தது நைன்ட்டி எயிட் பை நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு த்ரீன்னு வந்தது ஓகேங்களா இப்போது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காமனாக இருக்கிற நம்பரை மட்டும் டினாமினேட்டர்ஸில் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இது தான் அங்கே வந்து சிம்பிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் இப்போ பாருங்கள் நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டூ நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு த்ரீ ரெண்டுத்துலேயுமே எது காமன்னா நைன் இன்ட்டு நைன் காமன் அண்ட் தென் அந்த டூ இன்ட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கனா எல்சிஎம் நம்ம லோயர் கிளாஸில் போடும்போது இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்போம் டூ நம்பர்ஸ்க்கு தனித்தனியாக எல்சிஎம் போடும்போது ரெண்டு நம்பரையும் தனித்தனியாக எடுத்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் காமனாக வர்றதையும் எழுதுவோம் காமனாக இல்லாததையும் சேர்த்து எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அது ரொம்ப அந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர்ஸ் வரும்போது எல்சிஎம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீன்றதையும் ஃபர்தராக அது கூட சேர்த்துக்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் வரும் எல்லாத்தையும் ஏன்னா இது நமக்கு எல்சிஎம் எப்படி போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நியூமினேட்டரில் கவனிங்க மைனஸ் செவன்ட்டி செவனில் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் எத்தனை டைம்ஸில் வரும் பார்க்கணும் த்ரீ டைம்ஸில் வரும் அப்படி இல்லை தெரியல எனக்கு மேம் எத்தனை டைம்ஸில் வரும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா கூட இந்த டினாமினேட்டரில் இங்கே எல்சிஎம்க்கு இருக்கிற நம்பர் என்ன இருக்குதோ அதை விட்டுடுங்க ரிமைனிங் கூட வர நம்பர் தான் அந்த மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் கூட மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய நம்பராக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே மைனஸ் செவன்ட்டி செவனுக்கு கீழே நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டூ இருக்குங்களா ஸோ அதை விட்டுருங்க அப்போ கூட இன்னொரு நம்பர் என்ன இருக்குன்னா இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ அதுதான் இது கூட வர வேண்டிய நம்பராக இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நைன்ட்டி எயிட்டுக்கு கீழே நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ எல்சிஎமில் அது கூட இல்லாத நம்பர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தான் ஸோ அந்த டூ இந்த நைன்ட்டி எயிட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலே அது ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நியூமினேட்டர் கவனிங்க டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் சப்ராக்ட் அண்ட் புட் த கிரேட் நம்பர் சைன் அப்படின் போது எனக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூவை கவனிங்க தட் இஸ் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மல் மெத்தடில் போடும்போது என்ன ஆன்சர் வந்தது ஈக்வேஷன் ஒனில் என்ன வந்தது தட் இஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்ததுங்களா ஐஎல்ஹெச்எஸில்
தென் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்